Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Călin Jucovski și vă prezint o ediție specială Patrula Journal TV. În fiecare zi, un om devine victima unui accident rutier. O clipă nefericită lasă familii în lacrimi pentru tot restul vieții. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, cele mai frecvente cauze ale accidentelor sunt viteza și imprudența. În timp ce inspectorii nu obosesc să ceară de la șoferi să respecte cu strictețe regulile circulației rutiere, familiile îndurerate cer controle mai stricte din partea autorităților. De ce mor oamenii pe drumurile din Republica Moldova, vedeți în reportajul nostru. Dimineața a ieșit așa fericit, sărutându-și fietele, că cum aș simți să-și lua drămat bun de la cei mai mari, de la cei mai mică. O sculată de somn, s-o pregătit, parcă să-și lua drămat bun de la dânsele. Am înregistrat de 1613 accidente rutiere. Și el a depășit cu viteză undeva, au spus că avea vreo sută. Era ceață, era ploaie. Ajung în răsare, tără plus, bă, bă! Mergem înainte, dar mă dici să-mi țem că inima îmi bate mai tare, mai tare să-mi țem că e ceva rău, nu-i bine. Domnul Oleg, limita de viteză ați depășit-o. 90 km la oră. Da, bă. Da, bă. Dezvoltarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru Republica Moldova, este necesară pentru asigurarea securității circulației rutiere. A fost carnagiu în raionul Orhei, pe drumul care face o legătură între satele Mana și Nicolaevka. Trei oameni au murit în cel mai grav accident produs în ultimele luni. Nu au avut nicio șansă. După ce șoferul mașinii în care se aflau a vrut să ocolească o căruță, fără semne reflectorizante. Din nefericire, mașina s-a izbit violent într-un camion. Am văzut salvarea pe la satul Morozin, venind salvarea de vale, parcă le zic că vrem să mă liniștesc, am văzut că vine salvarea, mi-a părut că zic, cred că e și vaghine, dar nu vreau să răspundă, să nu mă scârghească că mașina e fermată, că el s-a făcut cadou acum în octombrie, la 40 de ani, la mașină. Părintele zice și cred că nu-i nimic vale, cred că e tot bine. Ne mergem înainte, dar da, mă dici să-mi țem că inima îmi bate mai tare, mai tare să-mi țem că e ceva rău, nu-i bine. Am ajuns la mana, nu mai vedeam lumină, am trecut de mana și mi s-a arătat așa o luminație, îmi părea ca să-mi ies de minț. Când am văzut atâtea mașini de poliție, am ajuns la un loc odat, eu n-am mai realizat ce se întâmplă, că îmi părea mai avem două minute și îmi părea că mă duc și eu de râpul cu tătul. Îmi gândeam că e acolo și vrem, poate să ajung, să-mi dă ei voie să ascult, așa să-l înșii, că am avut un om bun, am avut un om iubitor de familie. Am văzut în Franța și un petre, ieri a plecat, pas cu el. Și îi spui, bădi că-i mor. Sergiu Rebezniuc este șoferul SUV-ului care venea cu doi pasageri spre localitatea Dișcova. În apropiere de satul Mana a intrat inexplicabil pe contrasens. Martorii afirmau că autoturismul se deplasa cu viteză, iar șoferul ar fi observat prea târziu căruța. El a încercat să evite impactul, dar din cauza carosabilului umed și a vitezei prea mari, a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. În secunda 3, camionul a fost lovit frontal. Am spus la băiatul care era înaintea lui și el a depășit cu viteză undeva, au spus că avea vreo sută. El avea 70 băieți și ala și el avea vreo sută. Și băiatul care mergea înaintea lui, au spus că nici dumnealor nu au văzut căruțașul, că din cauza că nu erau reflectoare, nu au văzut nici el. Și el, mă rog, așa era că se grăgească să fie acasă la copchii Sara. Era ceață, era ploaie, era tumanul ăsta și toate s-au grămădit căruța și o leacă viteză, a mărit domnul 
care vine cu tirul, tot cred că de la 90 sută și a vrut să ferească de căruță, într-un fel să căruțașul și nu o dovedit să frâneze și intrat în tir. Martorii au sunat imediat la 112. Când medicii au ajuns la locul întâmplării, acolo erau trei morți. Și am ajuns la locul dat, poliția s-a apropiat de mine și mă întreabă, nu știți să ne joc număr de alu. Mai sunt doi băieți de cetați. Când am mai auzit că mai sunt doi băieți de cetați, am gândit că mi-e zi mință, am început să răcunesc. Și nu-i dădeam zama, îmi gândeam că gata, îmi crapă vinele după cap și nu mai rezist. Șoferul camionului nu a avut de suferit, iar căruțașul a dispărut de pe traseu. Eu n-am realizat că pe un loc așa de drept, fără mală de este, eu n-am gândit că eu așa pot să o știți. Din cauza la un căruțaș, care e foarte greu de pus niște reflectoare, că nu mai era el chiar așa de neatent că să-și iei el viața la 40 de ani. Eu, asta e imposibil, că el a vrut să-l mână să scăp, el nu a vrut că să ajungă și pot să-ți spun, e foarte dureros. Eu nu mi-e închipui nici o să-i fără de însă cum îți poate trăit așa mai departe. Potrivit poliției, accidentul din raionul Orheia a fost cel mai grav din toate cât au fost în luna octombrie. Bilanțul este sumbru. De la începutul anului, în accidente au murit aproape 200 de oameni. Pe parcursul la 10 luni de zile avem înregistrat de 1613 accidente rutiere, în rezultatul cărora 198 de persoane au decedat și alte 1827 au fost traumatizate. Cum a spus și anterior, principala cauză la accidente rutiere nu mâine a fi viteză, depășirea limitei de viteză sau neadaptarea vitezei la condițiile rutiere. Viteză excesivă sau neatenția la volan poate schimba destine, poate lua vieți. În cazul de lângă satul Mana, patru copii au rămas orfani. Nu sunt la ora șapte, șase, jumătate șapte, la șapte, sun, sun, sun. Ora spune. Spus mic, la ora opt, sunat, cusc și cusc, pe ei mei, pe ce dată. Sfâșiată de durere, rudele celor morți în accident fac apel la toți șoferii. Bărbații, lumea, care fietii, femei, bărbați care merg la volan, să fie uleacul mai atent, să grăbească uleacul mai încet, chiar să grăbească mai încet cu oricum dobiești, chiar dacă se întârzie, numai nu la așa ceva să grăbească, că e foarte dureros. Eu nu mai am lăcrini să mai plâng, eu sunt om înghețat, eu nu pot să vă mai spun alt, nu mai pot reda, mă doare sufletul, că am pierdut un soț brav, un soț care eu toată viața mea m-a așteptat de peste hotare, chiar nu de mult a venit din Statele Unite la Americi, din aleas, că l-am așteptat trei luni de vară, am scăpat de peste oceane, am scăpat de peste mărși, e ca aici, în Moldova, trezele noastre, lumea, pentru a diminua numărul tot mai mare de accidente soldate cu morți și răniți, autoritățile au instalat pe șosele în 2013 mai multe camere video. În mai bine de 2 ani, unii vitezomani au fost obligați să plătească amenzi grele, iar alții au rămas cu permisele de conducere suspendate. Aceste camere au fost instalate în municipiul Chișinău, în locațiile unde avem neregistrate cele mai multe accidente rutiere, mai multe accidente rutiere. După primele luni de zile după ce au fost instalate, într-adevăr, în unele intersecții, numărul accidentelor rutiere s-a redus chiar și până la 70%, ceea ce este foarte îmbucurător. Municipiul Chișinău a început să fie supravegheat de camere video în noiembrie 2013. Inițial, în program figurau două intersecții. Treptat, acesta s-a dezvoltat, iar în iulie 2015, 350 de camere video supravegheau 41 de intersecții. Sistemul a fost prijinit cu 5 milioane de dolari, acordate de guvernul Chinei. Aproape trei ani, atât a durat proiectul de monitorizare video a traficului rutier, care spre sfârșitul anului 2015 a fost stopat din cauza unor interese. Astăzi, nicio cameră, cu excepția celor din municipiul Chișinău, nu funcționează. Se utilizează de către Inspectoratul Național de Siguranță Publică, așa numitele automobile specializate de măsurare automată a încălcărilor traficului rutier, 
ele pot fi dislocate pe diverse trasee, captează automat, deci în limita celor 5 automobile este asigurată monitorizarea respectivă. Cu păreri de rău, alte sisteme nu sunt la momentul actual. Într-un fel sau altul, inspectorii sunt hotărâți în continuare să reducă numărul de accidente. Zilnic, pe șosele sunt plasate mai multe mașini capcane, echipate cu radare. Suntem în localitate Gorna, tip de activa. A, a fost fixat un automobil care se plasa cu viteză de 98 km h Ceea ce contravine limitii de viteză, pe sectorul respectiv de drum este permis de plasarea 50 km h În timpul ce activam, a fost fixat un automobil ce se plasa cu 98 km h Zilnic, trasei naționale unde se atestă mai multe accidente rutiere, sunt mașinile capcană care fixează încălcările și ține de depășirea limitei de viteză admisibilă, cât în localitate, cât și în afara localității. În 15 minute, în doar o singură localitate și într-o singură direcție de circulație, 10 șoferi au depășit limita de viteză. Din model Volkswagen a depășit... 30 de km la oră, ceea ce contravine limita admisibilă permisă de circulație. Se va alege cu 1500 de lei și 5 puncte de penalizare. Odată ce s-a fixat încălcarea, dispozitivul respectiv, așa este programat de a fi transmis la centru unic de motorizare pentru a fi pornită procedura contravențională de a stabili conducătorul auto care s-a făcut. Scopul acestor controle cu mașina capcană este de a-i pune la respect pe șoferii vitezomani și de a reduce numărul accidentelor rutiere, afirmă poliția. Totodată vreau să duc la cunoștință șoferilor că chiar dacă la nivel național mai multe camere nu funcționează, noi suntem cu ochii pe ei prin intermediul automobililor capcană care se află zilnic și în teritoriul unde se atestă mai multe, mai multe accidente. Sistemul de monitorizare video a traficului rutier implementat în 2013 este astăzi nefuncțional. Nimeni nu și-a asumat prelungirea acestui proiect. La momentul actual, sistemul de monitorizare a traficului rutier funcționează în municipiul Chișinău, așa cum a fost parcursul ultimilor ani. Până nu de mult, doar cei implicați în proiect știau că sistemul nu funcționează. Zilnic, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt fixate peste 800 de încălcări la nivel național cât cu automobilele capcană, cât și cu camerele de monitorizare din municipiul Chișinău. O mare parte de, de conducători în mijloacele de transport care se prezintă la noi ei sunt de acord cu cu încălcarea vizată, însă și alții cunosc că nu sunt, că nu sunt careva camere de monitorizare și respectiv se atestă să stabilește că ultimul a fost fixat pe, cu intermediul mașinilor pe cam. Cum și eu? Nu, mi-e de tăși nu interesant cum așa treacă. Mi-e de tăși mă uit. Să le zeți? Dar cine a fost în cază aceea? Eu nu știu că nu eu, mă îmbră mai mult cu mașina mea. Că e făcut asigurare pe opșe, sâmbre, scăte, pețe. Și eu dacă lucrez cu cioi, că așa. Ce amendă detectat? Eu nu știu, nici nu m-am uitat. Ce-mi dă aeroport? Și v-a fixat camera? Da. Ce viteză ați avut? Era 70. Da, probabil că am mers mai mult. Și ce amendă detectat? Ce suma? Cum e scris? La 100-1200 lei. Și câte puncte? Sunteți de acord cu amenda? Păi nu am ce să fac. 
În ultimul an, numărul neregulilor pe șosea s-a redus, dar a scăzut și suma de bani care ajungea în buget. În bugetul statului au fost achitate peste 6 milioane de, de lei, anume, prin, anume din amenzile care au fost fixate prin intermediul mijloacelor tehnice omologate. Mai mult ca atât, Amenda a fost achitată în timp de 72 de ore cu 50 de procente. Rata de achitare a menzilor, noi avem peste 98 de procente rata de achitare a menzilor aplicate. Când se prezintă la noi, îi explicăm esența încălcării, unde dumnealui a încălcat și ce a încălcat și sperăm ca pe viitor să nu mai admit care va încălcarea regulament circulației urcheri. Pentru 2020 au fost încăsate deja peste 11 între 2 milioane de lei din amenzile achitate. Și iarăși este o cifră care va fi în creștere pe măsură ce procesele verbale și amenzile vor fi achitate. Inspectorii ne demonstrează cât de ușor este să-i prindă și să-i amendeze pe cei nedisciplinați, aplicând noile dispozitive. Regulamentul circulației rutiere pe întreg teritoriul public și Moldova la moment este asigurat de echipajul Inspectoratul Național de Securitate Publică. Monitorizarea regimului de viteză are loc prin intermediul fixării cazurilor de depășire a limitei de viteză cu capemente de tip radar, cum ar fi Trucam, Trucam 2, Iscra Video și respectiv acele automobile Capcan care sunt dotate cu sistemul de fixare a încălcărilor de tip auto-uragan. Așa nu răsa, tără plus, bă, bă! Ăsta e indicatorul în viteză 70 la oră. Dumneavoastră aveți 96. Condițiile meteo nefavorabile. De la 900 de lei până la 1500, 4 puncte de penalitate. Permisul meu. Ați auzit ce amin nu veți achita? Da. O veți achita? Da cum? Dar de ce în tot doar? Să-ți dă-i camera. Domnul Ivan, revizia și asigurarea mea. Încălcări, puncte de penalitate mai sunt la dumneavoastră? Că da. Nu te mai aștept cât. Nu rămânem cu permisul. Nu fiți așa emoționat, stați în mașină și gata. Nu e vreo și mea nici de mare, dar mă iau lici de aproape, bravo. Domnul Ivan, la dumneavoastră sunt 14 puncte de penalitate. Dar v-a trecut jumătate de ani. Nu a trecut, înseamnă că dacă baza noastră le arată, dumneavoastră în tețonă. Lungul Ivan Mihail, corect? Și câți puncte scrie? Ce pură au vreo? 14. 14. Încălcarea respectivă în 4 puncte are. 18 puncte. Sabelă-i umed. Da. De ce e așa să fie? 94 km la oră prin oraș, nu este cam mult? 
Bun, dacă luăm în considerație că nu e o zonă de aglomerat, nu avem zebri, atunci, da, e încălcat. Nu considerați, trebuie să ne conducem după indicatoarele rutiere, țineți, da. să nu încălcăm. Amenda de la 900 de lei până la 1500, cu aplicarea poate puncte de penalitate. Adrian Șova consideră că numărul contravențiilor înregistrate în municipiul Chișinău a crescut în ultimul an datorită noilor camere video instalate la alte cinci intersecții din oraș. Mare parte ele sunt la periferia municipiului, este comună Stăuceni, Șoseaua Muncești sunt două locații, drumul Băcioiului cu intersecție cu Bulevardul Dacia și Liviu de Leanu intersecție cu Alba Iulia. Ca număr de încălcări cu ușurință sau putem foarte ușor vedea că pentru aceste cinci locații noi și sistemele astea mai moderne care au fost instalate, captează mai eficient și numărul de încălcări totuși este mai mare față de alte intersecții. Acum sunt depuse eforturi pentru relansarea sistemului de monitorizare a traficului pe drumurile naționale. Noi am reușit în august-septembrie să achiziționăm acea infrastructură de stâlp și de comunicații care a fost creată anterior. Ea este una destul de bună și destul de eficientă. Ea poate fi utilizată în continuare și nu este cazul de a instala altă infrastructură de stâlp acolo unde deja există. Planificăm pentru anul 2021 deja dotare cu echipamente de monitorizare a traficului rutier. Bugetul este mativ la momentul actual dacă să vedem și după practica anterioară, cred că va fi nevoie de mai puțin de 18 la 22 de milioane de lei pentru această achiziționare și pentru instalare și punere în funcțiuni. Poliția insistă că șoferii viteză umani vor fi opriți, mai devreme sau mai târziu. Dacă nu de camerele de supraveghere video, atunci de vreo mașină capcană instalată pe traseu. În unele cazuri pot fi trași pe dreapta chiar de inspectorii INSP. Echipa Jurnal TV va reveni cu detalii. Nici asiguratorii nu mai sunt asigurați. În ultima perioadă, scandalul de la Moldasic ia amploare cu pași foarte rapizi și scoate la iveală principalele persoane cheie implicate. Societatea civilă, deputați, chiar și Comisia Națională a Pieței Financiare au declarat despre o tentativă de atac raider asupra Moldasic și l-au acuzat pe Vecislav Platon. La rândul său, Platon susține că dorește cu orice preț să-și întoarcă acțiunile companiei, tocmai 5% atât de ține. Jurnal TV a încercat să descurce această istorie atât de încurcată în care se anunță sume foarte mari de bani și persoane cunoscute publicului larg. La Moldasig nu este o situație, la Moldasig este o potențială criză care poate să se ramifice pe întreg sistemul financiar nebancar, în special pe sectorul de asigurări. Nu e nimic altceva decât un următor atac rider, simplu spunând statul care controla 65% din acțiuni, nu le mai controlează. Noi решили, чтобы не блокировать компанию. Вы поймите правильно, им наплевать на компанию, на страховой рынок, на все, что в этой стране происходит. Да мне кажется, у меня такое ощущение, что всем наплевать. Не наплевать, потому что это моя собственность в том числе. У меня там 5%. И есть партнеры, из-за меня с ними произошли вот эти злоупотребления. Исключительно из-за меня. Este foarte activ în tot ce ține recuperarea activelor a, pierdute, pierdute în urma a, condamnării a, lui Platon în domnii a, arestării, extradării a, și procesului penal a, care a pornit în 2016. Prin preluarea activelor, astăzi, desigur, cel mai, a, cel mai a, a, vizibil caz este cazul Moldasic. În realitate, Companiile în spatele căror stă Vecislav Platon s-au adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva trei companii de asigurări. Este vorba de Moldasig, Asito și este vorba despre Alliance Insurance Group. Cel mai mediatizat caz este cazul Moldasig. Și în legătură cu acele informații care au fost difuzate în spațiu public, Comisia Națională a intervenit cu clarificări. Și a specificat că cetățeanul Platon nu a figurat și nu figurează cu statut de acționar în compania Moldasig și fostele companii de asigurare STO și Alianța Insurance Group. Ce a făcut de ce ne-a făcut în bani de zi? Deci nu e că s-au împrumutat ei, dar ce ne-a făcut are deja un an de zi de când supraveghează Moldasig. Și întrebarea mea pe aia, de vă gândeam și alții să-l supraveghează. Dar să luați să faceți ordin, nu? Și ați făcut mai acolo. Am drept să spun întrebarea asta. Deci voi ați spus că acolo e o problemă. Bun. Și cum ați rezolvat? 
A, gata, e demonstrat voi în jurul, vă încălză să în jurul problemei. Scandalul Moldasic e amploare. Cazul devine un câmp de luptă, iar instrumentele de luptă sunt unele instituții ale statului. Vecesla Platon afirmă că vrea să-și întoarcă controlul asupra Moldasic, pierdut în 2016 după ce a ajuns la pușcărie. La patru ani de la acele evenimente, după ce a ieșit la libertate, Platon s-a apucat imediat de treabă pentru a-și redobândi activele pierdute în bătălia cu Vladimir Plahotniuc. În 2016 a conflict cu Plahotniuc. И он меня арестовали, посадили в тюрьму, как вы знаете, а имущество забрали. Все, все, все очень просто, на самом деле все очень просто. Акционера арестовали, имущество забрали. Moldasic a fost creată în 2002 de trei întreprinderi de stat, Banca de Economii, Calea Ferată și Poșta Moldovei. Deși compania era prosperă, în 2008 cei trei fondatori, sub pretextul dezvoltării Moldasic, cedează 80% din acțiuni unui offshore cipriot, în spatele cărui se afla grupul rus de asigurări Rosgostrach. Controlul asupra companiei de asigurări s-a făcut prin majorare de capital. Astfel, cele trei întreprinderi de stat au pierdut Moldasigul, fără a câștiga niciun bănuț în schimb. Pe acest caz, în 2012, procurorii au pornit o cauză penală, dar aceasta așa și nu a mai ajuns în judecată. În schimb, în ultimii 10 ani, acționarii Moldasic s-au schimbat frecvent. Astăzi, Platon spune clar că este acționar la Moldasic, are interesele sale și că acționarii nu au primit dividende în ultimii ani. În 2012, cu partenerii, niciodată chiar nu știu, 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 nu Я, честно говоря, не помню, я, я помню цифру 12 с чем-то миллионов долларов. Или, или 15, но я помню 12. Были... Потому что часть, часть, акционеров, часть акционеров мы вообще не знали, но покупали в пакете, но мы их не знали. А как это происходило? Через друзей, знакомых, собирали пул инвесторов, были инвестиционные менеджеры, которые собирали пул инвесторов и покупали. Experții de pe piața asigurărilor își exprimă îngrijorarea că acest scandal din jurul Moldasic ar putea avea un impact negativ asupra securității economice. Cred că Moldasic este un caz privat, un sistem în general falimentat în Republica Moldova. Noi trebuie să spunem clar, scurt și clar. În Republica Moldova nu există piață de asigurări. Tot ce avem noi este de fapt când omul este strâns de gât și obligat de lege sau de contract să asigură, nici un om normal nu se asigură în mod individual în nici cauză, deoarece noi sistemul nu este de asigurare, deci omul nu primește asigurare, dar este o metodă de a stoca banii de la oameni. Dar să le luăm pe rând. În 2016, în momentul în care Platon a fost arestat în dosarul furtului miliardului, acesta controla 10 companii acționare la Moldasic. Sub bănuiala că acestea acționau în mod concertat și pentru că s-ar fi eschivat de la prezentarea informațiilor, CNPF a decis anularea acțiunii acestor firme și emiterea altora pe care Moldasic să le scoată la vânzare. Încă în acea perioadă, decembrie 2016, ulterior începutul anului 2017, autoritatea a stabilit pentru circa 10 dintre companii, care la acea etapă erau deținători a 75% din totalul de acțiuni al Moldasic, având în vedere că aceste companii au dobândit acțiunile fără avizul prealabil, al autorității și având în vedere că aceste companii, așa cum este stipulat în acea hotărâre, acționau în mod concertat, deci autoritatea de supraveghere a dispus că acești acționari să-și înstrăineze acțiunile, în acest sens acestor companii oferindu-le și termenul. Necesar. Decizia comisiei prin care Platon a rămas fără controlul asupra Moldasic a fost luată în scurt timp. Platon a calificat acțiunile de atunci ale CNPF drept un atac. Prinele zgolasă deputata Ștefana Creangă zacon pe care dacă acționarii nu au obținut răzășenie în comisie la vădăinea suștiunii doli, aceste acții au fost blocate и забираются, и все. Это в каком году было? Это было в 16 году. Под надуманным предлогом своровали акции. Все понимают, что что-то надо вернуть. Либо деньги, либо акции. Но об этом молчат. Говорят о незаконных способах возврата. 
tradițional, Platon a recurs la instanțe de judecată și a atacat în judecată deciziile CNPF, prin care au fost deposedați de acțiuni. La 6 noiembrie 2020 a venit prima decizie în favoarea lui. Acolo s-a proces în opinia mea la un atac rider clasic, prin intermediul unii închieri judecătorești, fieric de ilegală, deci incredibil de ilegală. Dumnezeu a emis o închiere de asigurare prin care a transmis pe perioada examinării litigiului dreptul de proprietate pentru aceste 65% de acțiuni deținute de mai multe offshore -uri. A, a, a transmis către două SRL-uri, două srl solicitate de reclamant. Reclamantul a fost Vesna LTD, în spatele Vesna LTD, conform declarațiilor făcute de la o televiziune de către Vecislav Platon, beneficiarul final la Vesna LTD este chiar Vecislav Platon. Continuăm după o scurtă pauză. În cadrul interviului, Platon a recunoscut că este acționarul companiei Vesna LTD. Ia eu ținut. Domnul? Sunt cea la stava. Instanța a decis ca Moldasic să fie administrată provizoriu de două companii de audit. Pe parcurs a aflat că un acționar care deține oficial 4,99% din acțiuni a ajuns să controleze 65% din pachet. A fost această hotărâre legală? Nu, această hotărâre nu a fost legală. Această hotărâre emisă de judecătoarea Olesia Țurcan a fost emisă contrar legii. Când a ajuns Vecioslav Platon să obțină controlul asupra Moldasig, nu este clar. Timp de patru ani, compania de asigurări așa și nu a reușit să găsească un cumpărător, chiar dacă a scăzut prețul pentru ele de mai multe ori, până la 15 milioane de lei. Acum un an, o tentativă de vânzare a acestor acțiuni a fost zădărnicită de Consiliul Suprem de Securitate. Согласно этому закону, акции должны быть проданы и деньги возвращены акционерам, инвесторам. Но у нас закон выполняется наполовину. То есть забираются, а деньги не возвращаются. Вот и вся, вся прелесть. То есть государство забрало в пользу Плохотнюка. Плохотнюк установил там свой контроль и грабил эту компанию. Потом они принимали еще 24 изменения к этому закону, добавили, чтобы не возвращать деньги. Если вы помните, в 2019 году они хотели продать Молдосик за 15 миллионов рублей. Кому? Болгарским, так называемым, инвесторам, которые сегодня владеют и Молдосиком. И кто мешал? Помешал Высший Совет Безопасности. Вмешались и аннулировали. Ну, вы помните, скандал был, кажется, в августе месяце. Avocatul Victor Munteanu susține că statul intenționat a purces la devalorizarea companiei Moldasig. Artificial se devalorizează acțiunile companiei, deci de la valoarea ele acum, din câte am în spațiu public, activele totale valorează în jur de 15 milioane, când de fapt valoarea lor este în jur de 150-140 milioane de, de lei. Deci prin acest mecanism administrativ, se, se devalorizează intenționat acțiunile ca să fie vândute, respectiv care este interesul, este clar că e, pentru a nu pierde proprietatea, doi, pentru a atenționa societatea că există un risc iminent ca în situația în care se va decide să meargă la, la CEDU sau poate chiar și în instanțele naționale, noi nu vorbim de alți investitori, noi vorbim direct de stat. Ori la CEDU este responsabilitatea directă a statului. Cu toate acestea, încheierea magistratei Olesa Țurcan vine să asigure protejarea intereselor firmelor lui Platon până când judecătoarea se va expune pe fondul cauzei, adică va stabili dacă restituie omului de afaceri controlul legal asupra Moldasic. Deci de perioada 2016 până în prezent, pentru că uh, noi considerăm că incorrect a fost instituit controlul proprietății asupra acestor acțiuni și doi pentru a stopa... Uh, deci cheltuirea, cheltuirea banilor investitorilor privați și inclusiv interesul nostru este ca în cazul dat statul. Deci acum, la moment, cetățenii nu sunt afectați pentru că se vehicula prin diferite chestiuni cu oameni. Acum nu au de pierdut, dar în eventualitatea în care se vor constata ilegalitățile la ce au făcut inclusiv prin organele statului, 
Deci atunci va fi antrenată responsabilitatea statului 100%. Cu toate acestea, despre riscurile pe care le atrage după sine această decizie a magistratei, reprezentanții CNPF au vorbit și în cadrul ședinței Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Tot atunci, deputatul Dumitru Alaiba a depus și o plângere la Procuratura Generală cerând verificarea legalității acțiunilor judecătoarei Țurcan. Dar până în acest moment, Procuratura nu a întreprins careva acțiuni. Serviciul Informații și Securitate solicită într-o scrisoare adresată Consiliului Superior al magistraturii să ia măsuri urgente în privința unor judecători care ar fi sub influența lui Vecislav Platon. Sis anunță că a recepționat sesizări care denotă influența asupra sistemului judecătoresc prin corupere și șantaj din partea lui Vecislav Platon pentru a determina adoptarea sau neadoptarea deciziilor în interesele companiilor al căror beneficiar efectiv este acesta. Platon și avocatul unei companii acționare la Moldasig resping acuzațiile aduse. Там написано, что пытается вернуть Молдинком банк Аграбан. Я не, мы не подавали иски по Молдинком банк Аграбан. Foarte bizar că și se ocupă sis Dacă consider că a fost comis o ilegalitate din partea cuiva, există mecanismele statului, există procuratori specializate, se ocupă cu asta. Dar beletrist că deci se fac scrisori la nivelul unei astfel de instituții, în situația în care există mecanism, există procedură. Platon își justifică acțiunile de astăzi prin încrederea acordată de angajații companiei. Să fiți în mine, să fiți în spirit colectiv, pentru că, în timp ce prietiv comisiu, mă sătiri scolectiv. Colectiv de ștatul Calaci, comisia a blochirat la șita. Nu am nădă răbăță, nu am nădă văplăcea, străcăvatele, ușier, ubăcă. Нам надо платить зарплаты, нам надо платить аренды. Мы все страдаем. Они говорят, из-за вот этого конфликта компания может очень сильно потерять. Зачем? Doi decembrie 2020, ora 16. Vecislav Platon, însoțit de Chizva Bodigars, ar fi dat buzna la ședința comisiei, unde se discuta despre subiectul Moldasic. Vizita s-ar fi lăsat cu îmbrâncel. Deși accesul în instituție nu i s-ar fi permis, Vecislav Platon a pășit peste bariera de la intrare, fiind urmat și de cei care îl însoțesc. Cei de la Paz au încercat să-i oprească, însă fără succes. Platon s-ar fi îndreptat spre sala unde avea loc ședința. Acesta, dar și câteva dintre persoanele care îl însoțeau, au intrat în sală, iar alte două persoane au rămas după ușă. Potrivit reprezentanților comisiei, Vecislav Platon nu a fost invitat la ședință. Acesta și-a făcut apariția însoțit de câteva persoane. Unele dintre ele chemate de comisie să fie prezente la ședință, altele nu. Potrivit lui Vecislav Platon, divergențele cu Comisia Națională a Pieței Financiare constau în viziunile diferite asupra candidaturilor pentru conducerea companiei. Părțile au reușit să ajungă la un consens, spune Platon. Утвердить тех внешних управляющих, которые назначил суд. Это категорически неправильная позиция, незаконная. Чемпион ЧНПФ решил заставить нас это сделать. Лишил нас возможности компанию Молдосик управлять своими денежными средствами на счетах в банке. Создал напряженность ситуации. На сегодняшней встрече мы договорились, что мы не мешаем, вернее, предоставляем возможность представителю ЧНПФ управлять счетами Молдосида так, для того, чтобы совершать платежи в пользу наших клиентов. Платон акуза мембрии ЧНПФ да и респонсабилитаты. Потому что там сидят безответственные люди в комиссии, а мы собственники, мы за нее родим, мы ее строили. Понимаете, мы ее строили. А мы это кто? Мы, мы это ваши... я, партнеры, коллектив. Мы все строили в той или иной а степени. Уже... Коллектив полностью нас поддерживает. Uh -huh. А вы поймите правильно, коллектив тоже видит, как, э, что если будет продолжаться такое вот управление, то компания ну, долго не продержится в таком виде. Вот и я после разговора с коллективом пошел в комиссию разрешить данную ситуацию. И мы разрешили данную ситуацию. Мы... Интер Дивара вот только у Асемни Шадинцы Дукру кам кам шапки зелен урма, где чиной на могу тоже Шадинцы ку отчасти до компании Ди Аудит, которые фос делегаты, декатри инстанции. Часто Шадинцы фос результата алгоритмов комиссии, потому что отчасти сочета с Ди Аудит ну презентал документы нечасари по сочети обтянери аккорды прелабил для дела авторитати. Pentru ca noi să cunoaștem 
Să știm că aceste două companii de audit au delegat conducerea societății unor persoane autorizate și care corespund criteriilor de profesionalism. Cu toate acestea, membrii CNPF afirmă că Platon nu a fost și nu este acționar la Moldasic. Și în legătură cu acele informații care au fost difuzate în spațiu public, Comisia Națională a intervenit cu clarificări și a specificat că cetățeanul Platon nu a figurat și nu figurează cu statut de acționar în compania Moldasic și fostele companii de asigurare STO și Alianța Insurance Group. Platon îi contrazice. Sigda zlare. S toho gode? Da, s toho же gode, 12 zlare. Noi prekrasno общali s Filipom. Noi prekrasno общali s со всем членами комиссии. Они прекрасно знали, что мы являемся акционерами Moldasic. Всегда. Am încercat să vorbim despre această afirmație cu Iurie Filip, membru Consiliului de Administrare, însă acesta refuza să facă careva declarații. În timp ce reprezentanții CNPF ne vorbesc despre interesul și pericolele pentru stat din scandalul Moldasic, Platon continuă să acuze funcționarii comisiei care acționa la comandă. La mijloc ar fi un împrumut în valoare de 40 de milioane de lei, acordat în primăvara lui 2019 de Moldasic, unei companii a lui Șor, și care nu a mai fost restituit până în prezent. Moldasic a împrumutat unei companii de lușor în primăvara anului 2019 aproape 2 milioane de euro sau vreo 2 milioane de dolari mai bine zis. și această sumă la care se adaugă procentele, evident, penalitățile a crescut până la circa 140 de milioane de lei desigur că trebuie verificate aceste cifre dar la moment asta este cifra care se reculează și această datorie a fost cesionată către o altă companie, din part, de către administratorul actual, către o altă companie care, pe sursă, este controlată de Vecislav Platon. Deci, deja, compania Lușor nu va întoarce banii mult de sigur, dar va întoarce banii companiei lui Vecislav Platon. Potrivit actelor pentru a garanta restituirea banilor, în calitate de fi de jusor a fost indicată compania Avia Invest, cu care Moldasic a semnat un contract separat. Deși au fost înștiințați de mai multe ori despre necesitatea de a restitui împrumutul, firma s-a eschivat să o facă, dar nici administrația Moldasic nu s-a grăbit să acționeze în judecată pentru recuperarea banilor. Deci, cum a fost posibil acordarea un astfel de credit în condiții dacă nu mă șelă, pentru o singură lună de, de zile a fost garantată. Deci intervine uh, fidejusune, deci garanția din partea companiei Ave Invest și să nu uităm că statul uh, se judică acum sau încearcă redobândirea în proprietatea companiei Ave Invest. Or schema cum este acum, dacă statul nu intervine uh, în, în situația, deci uh, garantării acționarilor de la, de la Moldasic, nu de partea cealaltă. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă acum situația se perpetuează așa cum este, compania Avia Invest, care a garantat pentru acel credit, poate să fie supusă uh, procedurii de insolvabilitate și dacă statul reintră în posesia ei, pur și simplu o pierde în procedurile de insolvabilitate pe contractul de împrumut care a fost acordat la Moldasie. Acum două săptămâni, deputații Partidului Șor au anunțat despre înregistrarea unui proiect de lege privind crearea unei comisii speciale care să investigheze presupusul atac Raider asupra companiei de asigurări Moldasic. Membrii CNPF susțin că administratorul numit de regulator a primit deja acces la Moldasic, dar este marginalizat la maximum. Administratorul nu special și azi este îngrădit în aș executa, executa atribuții. Pe de altă parte, Platon afirmă că a început să deblocheze situația de la Moldasic. Хорошо, давайте вот ставьте свои управляющие на вот один отдельный счет, да, и будем выплачивать людям. И, и решили на следующий день зарегистрировали их подпись в банковской карточке, я просил подписей в банке и начали с платежи. И разрулили эту ситуацию. Хотя это все требования комиссии незаконны абсолютно. Абсолютно незаконны, я не это знаю. И все это знают. И никто ничего не делает. Более того, выказываются какие-то претензии акционера, которые нельзя, вот никто не может сказать, какие претензии есть конкретно, по пунктам, что нарушено. Deci putem argumenta că în spatele acestui, acestui atac este Vячеслав Платон, și asta este vizibil. Dumnezeu nu se ascunde, sare 
sare bara la CNPF. CNPF anunță că a sesizat Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Consiliul Superior al Magistraturii. În același timp, CNPF precizează că Viaceslav Platon nu figurează cu statut de acționar în actuala companie de asigurări și, prin urmare, pretențiile acestuia sunt lipsite de temei juridic. Și Procurorul General Alexander Stoianoglu spune că Procuratura investigează doar unele aspecte în cazul Moldasic. În aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani privațiune de libertate în dosarul despre scrocherie în proporții deosebit de mari și de spălare de bani în sistemul bancar. În luna decembrie 2017, Platon a fost condamnat la 12 ani privațiune de libertate în dosarul despre scrocherie în companiile de asigurări Moldasig, Asito și Ellens Insurance Group. La rândul său, Platon susține că nu a fost beneficiarul sau proprietarul acestor companii, ci a reprezentat interesele investitorilor și a administrat activele acestora. Jurnal TV va continua să urmărească subiectul și va reveni cu detalii. Atât pentru ediția de astăzi. Vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau dețineți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022 859 3 0 sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contactaronjurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook, jurnaltv.md. Numai bine!